பாரு எனங்க கொஞ்சம் கேளுங்க நான் கோய முத்துறாளுங்க Hey guys, welcome to Little Princess Kongu Ponu channel. In this video, we will talk about a dish. We will talk about the first dish. You can see the first dish. You can see the first dish. Cooker heat. Let's see the first dish. 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 வறுத்து எடுத்ததும் நல்லா அது பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் போடுறோம் இதே நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணுங்க அது நல்லா ஒரு கோல்டன் ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை எல்லாமே ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இதுக்கடுத்து என்ன ஆட் பண்ண போறோம்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்றோம் இந்த டைம்ல நீங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்க அப்ப நல்லா ஒட்டாம அந்த பிளேவர் நல்லா கிடைக்கும் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் கேரட் பீன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணியாச்சு நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதும் இந்த டைம்ல தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான மஞ்சள் தூளை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறோம்னா பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பையும் நம்ம இதுல ஆட் பண்ணிக்க போறோம் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன பண்றோம்னா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பிரியாணி மசாலாவை ஃபுல்லா ஆட் பண்றோம் ஆட் பண்ணிட்டு இதையும் நல்லா ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மல்லித்தலை புதினா இலை எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக ஆட் பண்றோம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுக்கிறோம் நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ அரிசி ஆட் பண்ண போறோம் அரிசி வந்துட்டு என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்க வேணாம் ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து போட்டுடுங்க இல்லாட்டி குழஞ்சிடும் ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா நல்லா அந்த மசாலும் அரிசியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு லைட்டா அரிசி உடஞ்சிடாம மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்தாச்சு இப்ப தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கிறோம் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டதும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நல்ல ஒரு கொதி வர விட்டுருங்க பாருங்க கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்படி தான் எல்லா இலை பட்டை எல்லாமே மேலே வந்து மிதக்கும் இந்த டைமில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கேர்டு தான் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க கேர்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டால் போதும் இல்லாட்டி ஒரு ஃபுல் லெமன் பிழிஞ்சு விட வேண்டியது இருக்கும் நாங்கள் அப்படி தான் விட்டுருக்கோம் அப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் நெய் உருக்கி ஊற்றிக்கோங்க இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க
ஓகே இப்போ நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் ஜஸ்ட் ரெண்டு விசில் வச்சா போதும் முட்டை மசாலா இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த முட்டை மசாலா தான் நம்ம தம் போட போகிறோம் பிரியாணி கூட இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சோம்பும் தேங்காவும் போட்டு ஒரு அரை அரைச்சி வச்சுட்டு கூடவே மஞ்சத்தூள் உப்பு எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தனியா தூள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் மொத்தமாக ஆட் பண்ணி நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கிறோம் அந்த மசாலா அந்த தேங்காவோட எல்லாமே செஞ்சு அந்த முட்டையெல்லாம் ஒரு நாலு கீரல் போட்டுக்கோங்க அந்த கீரல்குள்ளெல்லாம் நல்லா படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த முட்டையை வந்துட்டு பிரியாணியில் போட்டு அப்படியே குக்கரில் வச்சு எடுக்கும் போது உண்மையாக நல்லா இருக்காது பிகாஸ் ஆல்ரெடி பாயிலான முட்டையை நம்ம திருப்பி பாயில் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹார்டாக ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் அது ஹெல்த்துக்கு நல்லதில்லை சாப்பிடவும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஒரு பாத்ரூம் காய வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டோம் இதில் கொஞ்சம் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணி நல்லா இதை வதக்கிக்கிறோம் வெ பச்சை மிளகா கருவேப்பில் எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்ல ஒரு வதக்கு வதக்கிக்கிறோம் அந்த வெங்காயம் நல்லா வேக வெந்து ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கிறோம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இந்த டைமில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கை தூக்கி இதில் இது எக் மிக்ஸே இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த மசாலா எல்லாத்தையுமே போட்டுங்க அந்த எக் வந்துட்டு உதிர்ந்து வந்துடாமல் பிஞ்சிடாத மாதிரி லைட்டாக அந்த ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டு சிம்லையே வச்சு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அந்த முட்டையை ரொம்ப ஹார்ட் பண்ண வேண்டாம் மேலும் மேலும் ஹீட் பண்ணி அது நல்லா இருக்காது இந்த மசாலாவை நல்ல ஒரு அந்த மசாலாலாம் வெந்து வர அளவுக்கு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி சிம்லேயே வச்சு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க முட்டையும் பிஞ்சிட வேண்டாம் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தனியாக ஒரு பேனை லைட்டாக ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு ப்ரெட்டு இருக்குல்ல ப்ரெட்டை வந்துட்டு பீஸ் பண்ணிக்கோங்க பீஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் போட்டு டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக பிரியாணியில் வந்துட்டு ப்ரெட்டை ஃப்ரை பண்ணி போடுவாங்க நம்ம ஃப்ரை பண்ணி போட வேண்டாம் அதே மாதிரி இந்த ப்ரெட்டை வந்துட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ணி பிரியாணி பண்ணும் போதே உள்ளே மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா விசில் விட்டு எடுக்கும் போது அந்த ப்ரெட்டெலாம் நொசிஞ்சு போயிடும் அது நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டாக ஆயில் போட்டு டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணி போட வேணாம் அது ஹெல்த்துக்கு அவ்வளோ நல்லா இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் நம்ம ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்த பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு நல்லா உதிரி உதிரியாக ரொம்ப நல்லா இருக்கு பார்க்கவே நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி வச்ச ஃப்ரை பண்ணி வச்ச ப்ரெட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு முட்டை மசாலும் ரெடியாக இருக்கு நம்ம பிரியாணியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம தம் போட போகிறோம் இதான் அந்த பாத்திரம் இந்த பாத்திரத்தை எடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லைட்டாக ஒரு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாத்திரத்தை தம் போடுறதுக்கு முன்னாடி லைட் ஹீட் போதும் பிகாஸ் நம்ம எக் வந்துட்டு தம் போடுறதுனால லைட் ஹீட் போதும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிரியாணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ப்ரெட் பீசஸ்லாம் நம்ம வைக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் இப்படி லேயர் போடும் போது எப்படி லேயர் போடுறீங்க அப்படின்னா வீட்டில் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ லேயர்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு லேயராக எடுத்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் பரிமாறலாம் ஸோ நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு லேயர்லேயும் ஒவ்வொரு எக் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பிரியாணி போட்டுட்டோம் இப்போ அந்த முட்டை மசாலா அந்த வெங்காய மசாலோட கொஞ்சம் எடுத்து வைக்கிறோம் பிரெட் கொஞ்சம் ஆட் பண்றோம் பாருங்க இந்த மாதிரிதான் லேயர் போடணும் சோ நீங்க லேயரா எடுத்து வைக்கும் போது இந்த பிரெட் இந்த மசாலா இந்த முட்டை எல்லாமே கரெக்டா வந்துடும் 
மேலே ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் பிரியாணி போட்டு நம்மளோட பேஸ் லேயர் முடித்து ஃபஸ்ட் லேயர் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி அதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக நீங்கள் லேயர் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஒரு லேயரோடு எடுத்து வைக்கும் போது அந்த ப்ரெட்டும் வந்திருக்கும் அந்த மசாலோட முட்டையும் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த ஆனியனை வந்துட்டு தனியாக இந்த ஃப்ரை பண்ணி லேயர் போடுவாங்க அப்படியெல்லாம் போடுறதை விட இந்த மசாலோட நம்ம சேர்த்து ஒரு லைட் ஒரு டீப் ஃப்ரை கொடுக்காமல் லைட் ஃப்ரை கொடுத்து பிரியாணியோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும் போது ரொம்ப அமேசிங் டேஸ்ட் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நம்ம டோட்டல் லேயர் முடிச்சிட்டோம் முடிச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெசிபியை